Mga maling impormasyon tungkol sa simbahan ang nagtulak sa CBCP para pag-aralan ang ilang websites. Noon, yung minsan may mga pinapalabas na mga maling balita about the CBCP. Minsan may mga taong galit. Pero lately, um, in the last two or three years, na puna po namin na uh, ang mga maling balita kadalasan uh, about CBCP mukhang hindi galing sa isang taong galit. Mukhang galing sa isang organized na attempt, whatever the agenda. Agosto 2016, ang simula ng Media Relations Office ng CBCP ang pag-aaral sa tulong ng iba't ibang grupo. Pag halimbawa, nakatanggap ng madali lang eh. Pag nakatanggap kayo ng fake news, itrace mo saan galing. Lalo na sa Facebook, nandun doon yung source eh. Atos makikita mo na doon who are, who are behind it. Usually, walang mga, walang mga totoong pangalan eh. Tsaka yung mga naibabalita doon, alam mo na na mali. It's so easy to detect na yung tama at hindi. Isa ang 22 anyos na si Christine Pagirigan sa naging bahagi ng ginawang pag-aaral. Siya ay news correspondent at special projects officer ng CBCP. Dalawang taon na siyang nagtatrabaho rito. So nag-search kami and sobrang haba actually ng list. Maraming list na lalabas na meron ng mga unang nag-search na sites na meron ng mga unang nag-list niyan. So ang ginawa lang namin is to verify. So syempre, chinek namin siya isa-isa. Tapos of course, when you want to know kasi kung fake siya, punta ka sa About Us. Kasi it's basically a requirement to say ano ba yung objective ng isang website eh. And most of the time, makikita mo doon kung satire ba siya. Pagkatapos daw nilang makumpirma ang mga website, ipinasa nila ito sa mga pari. Kasi ang, ang, ang agenda po natin, we cannot, we cannot live with lies. Uh, nasisira po yung taong bayan. Napakalaking misyon na ituwid ang, ang mali na gawing tama yung hindi katotohanan, yung, yung, yung sinungaling. Isa sa nasa listahan ng websites na inilabas ng CBCP, ang Mindanation.com. Tupong Davao ang presidente nito na si Carlos Munda. Isa siyang communications and public relations consultant. Hindi namin tinatanggap yung otoridad ng CBCP para magsabi kung ano ba ang mga bagay na dapat nating basahin o hindi basahin o pakinggan o panoorin whether sa social media siya or sa any kind of, of media. So naniniwala kami na malaking kamalian not, hindi lang yung pagkakasama namin doon sa listahan but yung, list, yung mismong listahan ay mali. Oh yes, we are very pro Duterte. I mean, we, we, hindi naman kami nagpapanggap eh. Diba? Hindi kami pinapanggap, nagpapanggap na walang kinikilingan, hindi kami nagpapanggap na fearless and balanced kami. Wala raw nilalabas na maling impormasyon ang Mindanation. Ang mga balita nila galing daw sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine News Agency. 2012 nang mabuo ang Mindanation.com. News, feature, travel, entertainment at sports articles ang laman ng website. Isa rin si Carlos na nagsusulat at nagpo-post ng mga balita sa Mindanation.com. Lima silang staff ng website. Yung pagpili rin namin, yung selection of what stories will come out is also, syempre, yung bias namin. Sabi, like I said, on average, mga 5 to 6, di ba? So yung 5 to 6 na yon, malamang ang, ang pipiliin na naming balita ay yung medyo in line doon sa aming uh, bias. May apat na advertisements sa oras na tiningnan namin ang website. Marami kaming ads pero karamihan doon mga libre. Katulad ads nung in ng misis ko, ba? Diba? So walang bayad yon, ba? Diba? Yung mga ads ng mga ibang kaibigan namin, walang bayad yun. Puro FOC, puro mga free of charge yung mga ads, ads namin doon. Like I said, it's, it's not even worthy of being called uh, an income. Yung iba, meron silang ginagawang uh, technique 
So, doon, pagbukas mo sa website niya, naglalagay siya ng, ng invisible overlay na pag kunyari, klinik mo itong button na ito, imbis na buksan niya yung button, may, may magpa-pop up na bagong tab na may advertisement. Kapag kilalang website, naglalaro sa 90,000 hanggang 120,000 ang ibinabayad para sa advertisement. Nasa 5,000 hanggang 12,000 pesos naman para sa mga hindi kilalang website. They basically have ads on their website, usually yung mga ine-endorse nila. So yun naman, sometimes hindi siya Google ad. Ano yun? Native ads yun. Kinakausap niya yung kanyang endorser. Mag-add ka dito, you pay me 20, 50, 100,000 a month, etc. etc. Ganun. So doon siya kumikita, parang sponsorship. Para ilagay yung ad niya doon sa page niya. Sa blog niya. Ang editor-in-chief lang ang tumatanggap ng sahod mula sa mga donor ng website. Hindi sila kumikita, diretso. It actually somehow nag increase yung credibility nila. Kasi maraming shares eh. So, di ba ikaw pag chinek, uy, maraming share to, baka totoo. Di ba? So, and ang na, kaya rin na-aggravate dahil sa websites, madali na mag-share. Sa paggawa ng website, dapat may pondo. Nasa 40,000 pesos ang regular na presyo nito. The more complicated it gets, it goes up. Like if you go for e-commerce, merong mga catalogs, merong ordering shopping cart, it can go 250 and above. If you go for the big ones, like publication sites na maraming visitors, maraming sections, it can go into the millions talaga.